वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनल रिलान ब्लॉग एन्ना ब्लॉग एन्ना ब्लॉग की जा रीजनल रिलान ब्लॉग एवरी रिजनल ब्लॉग एवरी उंग <laughs> फुल सहर और रोटीन तक ना वन इंक्लूड पढ़ने के लिए एल में इंडा वन दे इस तरह ब्लॉग में ना अपलोड पढ़ना ट्राई पन रहे हैं कटाई में इंद ब्लॉग वन दे स्किप पन ना हम कड़ी से मुझे पारण को रोम्बो रोम्बो यूज़फुल आएगे सो वन दे नोबु वन दाका मेहंदी लाल में बिली सो इतन मेहंदी सो फोर्ट और वन वीक उंडिया <laughs> 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 मेहंदी उपलब्ध इत चिकन नेम मुगाली चिकन हंदी और इंडियन स्टाइल और चिकन रोम टेस्ट आई अद्क ना वो फाइव हंड्रड्ड ग्राम मादी चिकन एड़को ना वाश् पड़ी एड़को और वन टी स्पून मेरी मंज तूल को उपटी ना पटी और फै टू टिन्स मेरी वे ना वाश् पड़ी ए इस्टे ना वो वो ना मेरीनेेट पड़ी वेपो और अर हवर् मेरी को मेरीनेेट आगो फर्स्ट ना वाश् पड़ी एल और वन टी स्पून मेरी मिल तूल आड पाको अदारी कोवान उप आड पाको आड पड़ी इंडे ना मिक्स पड़ी और तटि मिनिट्स मेरी इत ना मेरीनेेट आगद और सैडल वो अंत गेप ना वो मत डिश्शल से इवें जीर रईस एप्ली पापम अद वो ना स्लेस कट पड़ी एड़े मेरी नचर और वन टी स्पून मेरी एड़ी सिन तुं मेरी एड़े मेरी स्टार अने ऐल को नालुमा बेलीफ एल ना और ईनूर और एलनूती अब अरसि एना अश् पड़ी एंड ना विले आवरे मट ना अरस वो ना कल इन ना हीटा पड़ो और थ्री टेबल स्पून मेरी घी आड पाको 
அதுக்கு பிறகு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா ஹீட் ஆகி வந்த பிறகு நாங்கள் எடுத்துக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஒன்றுனா இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காய் ஸ்டார் அனிஷ் சினமன் அதே மாதிரி பேலீஃப் இது எல்லாமே இதில் போட்டு அந்த அதில் அந்த வாசம் வந்து அந்த ஆயிலில் நல்லா இறங்கணும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் மாதிரி இதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பிறகு நச்சிரம் வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் மாதிரி எடுத்து அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நச்சிரம் வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகினா போதும் அதுக்கு பிறகு வெட்டி வச்சுக்கிற வெங்காயத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா ஸ்டவ் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆக மட்டும் இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்த பிறகு வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிற அரிசியும் இதில் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கப்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி மாதிரி தான் நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இது வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களோட நோம்பும் வந்து எப்படி போகுதுன்னு சொல்லுங்க ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு நோம்பிக்கு சம்டைம்ஸ் பதினஞ்சாம் நோம்பில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணும் அப்படிலாட்டு பதினாறாம் நோம்பில் மாதிரி இந்த பிளாக் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் உங்களோட நோம்பு வந்து எப்படி போச்சு எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் பிடிச்ச நோம்பு எல்லாமே வந்து எனக்கு சூப்பராக நல்லா போச்சு ரிசா வந்து ஒரு நாலு நோம்பு பிடிச்சாங்க ஸோ இன்றைக்கி நோம்பு பாப்ப இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நோம்பு பிடிக்கிறாங்களான்னு சொல்லி அதே மாதிரி தேவையான வெங்காயம் மரக்கார எல்லாமே வெட்டி வச்சுக்கோட்டு இது ரெண்டும் வந்து குக் பண்றதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திங்கன்னா அதே மாதிரி ரெண்டு தக்காளி எடுத்திக்கிறேன் ஒன்றரை வெங்காயத்தான் வந்து சிக்கன் கறிக்கு தேவை அதே மாதிரி ஹாஃப் வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது வந்து மரக்கறிக்கு தேவை அது வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ மற்ற ஒன்றரை வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க என்ன வந்து அது வந்து கிரைண்ட் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ரெண்டு வெங்காயத்தையும் வந்து பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க என்ட வந்து அதையும் வந்து நல்லா பல்ப் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ வாங்க சிக்கன் கறிக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்வோம் ஸோ நான் வந்து வெங்காயம் வெட்டி எடுத்தது தானே அதையும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரிக்கு அதே மாதிரி தக்காளியும் வந்து நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இது வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கஜு நான் வந்து பதினஞ்சு கஜு மாதிரி எடுத்திக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டுக்கே வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருந்தேன் அப்போ நான் வந்து கிரைண்ட் பண்ண போல் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மூத் ஒரு பேஸ்ட்டாக எங்களுக்கு கிடைக்கும் மை சுட்டி ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதையும் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறது கத்திரிக்காயும் நான் வந்து வெட்டி எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் செஞ்சு முடிகிற கேப்பில் எங்களோட ஜீர ரைஸும் ரொம்ப சூப்பராக ரெடியாக விரிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ உதிர்ச்சி உதிர்ச்சியாக வந்திருக்கேன் சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கேன் கட்டாயம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ செகண்டாக கத்திரிக்காய் எப்படி செய்ய ரெண்டு பாப்பம் கத்திரிக்காய் வந்து பால் கறிக்கிட்டு ஆக்குறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு நல்லா ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகி வந்த பிறகு இதனால் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ இந்த கத்திரிக்காவையும் வந்து ஒரு நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர மட்டும் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் டிஃப்ரெண்டான ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் அவுட்டிங்ஸ் டென் மை லைஃப் வ்ளாக்ஸ் பார்க்கணும் வேண்டி சொன்னால் கட்டாயம் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சைடில் இருக்கிற பெல் லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஸோ நான் இந்த ஆயிலை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதே ஆயில் தான் வந்து கத்திரிக்காய் ஆக்குறதுக்கும் எடுத்து வைக்கிறேன் 
ஸோ அந்த ஆயில் ஒரு டூ டு த்ரீ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கடு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடு வெடிச்சு வந்த போகிற ஒரு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணி அதுவும் கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரப்போல் அதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் வெங்காயமும் ஆட் பண்ணி இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர மட்டும் இந்த வெங்காயத்தையும் வந்து வதக்கி கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்த போகிறோம் கொஞ்சம் கருவேப்பலையும் ஆட் பண்ணி இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க இன்னும் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதையும் வந்த போகிறோம் அதுக்கு தேவையான ஸ்பைஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளும் அதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மாதிரி மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஹாஃப் டீஸ்பூன் மாதிரி கொச்சக்கத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கூட கொச்சக்கத்தூள் ஆட் பண்ண மாட்டேன் என்று ரிசா ரிசாவும் தின்ற சுற்றி ஸோ அதையும் நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போன போகிறோம் கத்திரிக்காவையும் இதில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு நல்ல திக்கான தேங்காய் பால் ஊற்றுங்க ஊற்றி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு இது ரெண்டு கொதி வந்த போகிறோம் இறக்கிக்கோங்க அவ்வளோ தான் எம்மியான கத்திரிக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாங்க சிக்கன் கறி எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கே தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு கூட ஏக்கும் இப்போ சிக்கன் வந்து மெரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி மற்ற தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வந்து கிட்டாக்கி வச்சுக்கணும் அப்போ என்ன குக் பண்ண போல் ஈஸி ஆகிக்கும் சுட்டி இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க கீ எல்லாம் நல்லா ஹீட் ஆகி வந்த போகிறோம் நான் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம் பேஸ்டிக்கு தானே அது இதில் ஆட் பண்ணி இந்த வெங்காயம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆக மட்டும் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இன் பிட்வீன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணி அதே நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆக மட்டும் அதை வந்து வதக்கிக்கோங்க ஸோ இந்த வெங்காயம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது ரெண்டு டைம் வந்து ரோஸ் மேல் போயிட்டு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அதுக்கு போகிறோம் நாங்கள் அதை மெரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிற சிக்கனையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணி லைட்டாக இது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர மட்டும் லிட்டை போட்டு சொல்லோ ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேமில் இது வந்து குக் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து ஒரு ஒயிட் கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகிக்குது ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் இதில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மாதிரி மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் மாதிரி கொச்சக்கத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒன் டீஸ்பூன் மாதிரி நச்சிரம் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டூ டீஸ்பூன் மாதிரி கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் தான் இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கூடிய உப்பு ஆட் பண்ணிட வேணும் நான் வந்து சிக்கன் மெரினேட் பண்ணுறதுக்கும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மயசு சொல்லி உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஸோ அந்த ஸ்பைசஸ்டு வந்து பச்சை வாசம் போக மட்டும் கொஞ்ச நேரம் இதை வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு போகிறோம் இதில் வந்து நாங்கள் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற கஜு பேஸ்ட் அதே மாதிரி யோகட் வந்து மூணு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி யோகட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதோடைய வந்து டொமேட்டோ பியூரியம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஐநா நான் வந்து தக்காளி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தேன்னு தானே ஸோ அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ மூடிய போட்டு ஸோ லோ ஃப்ளேமில் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க இன் பிட்வீன் இதை கொண்டு செக் பண்ணிவிட்டு அகெயின் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாதிரி அகெயின் குக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா என்ன வந்து வேறையாக செப்பரேட்டாகவே பிரிஞ்சு வந்திருக்குது ஸோ இதில் வந்து த்ரீ ஃபோர் டீஸ்பூன் மாதிரி கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம் ஒரு 
கொஞ்சம் போல தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் வந்து நல்லா வேக மட்டும் இது வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா தேங்கனா நல்லா பிரிஞ்சு நல்ல ஒரு அம்மியான ஒரு கிரேவி எங்களுக்கு கிடச்சிக்கிது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் ஆகிக்கும் ஸோ நாங்கள் நார்மலாக ஆக்குற சிக்கன் கறிமா இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கும் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி ஆக்காமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆக்கினாக்கா ஊட்டாட்களுக்கும் வந்து அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதே மாதிரி கட்டாயம் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி செஞ்சு கொடுங்க அதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து செஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அம்மியான ஜீரா ரைஸ் அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் பொறிச்சு பாலுக்கு ஆக்கிக்கிறேன் அதே மாதிரி அம்மியான சிக்கன் கறி ஸோ நான் குக் பண்ணி முடிய போலே ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டூ ஓ கிளாக் மாதிரி இருக்கேன் ஸோ குக் பண்ணி முடிய போலே அப்பப்போ விசல் எல்லாம் வந்து கழுவி வச்சாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு சரியாக த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்கியம் ஸோ சஹாருக்கு எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ ரெடி பண்ணி கொண்டு ஈக்கிறேன் ஸோ இந்த சிக்கன் கிரேவி வந்து சப்பாத்தி பூரி அதே மாதிரி ரைஸ் பராட்டா எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஈக்கியம் கட்டாயம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுதான் எங்கள்கிட்ட எம்மியான சஹர் மெனு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் ஆகிக்கும் ஸோ எல்லாமே சொன்னாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஸோ சிம்பிளான அண்ட் எம்மியான ஃபுட் எங்கள்கிட்ட அதுக்கப்புறம் சஹருக்கு சாப்பாடு எல்லாம் திண்டு முடிஞ்சு அதே மாதிரி நீயத்தை எல்லாம் வச்சுட்டு ஸோ வந்து எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வெசில் எல்லாம் இன்னும் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாமே அப்படி க்ளீன் பண்ணி வச்சாக்கா ஸோ மார்னிங் அப்படி ஈ பவல் வாக்கில் எலும்பு போல் ஸோ பார்க்க போல் வந்து மறுபடியும் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆசையாயிக்கும் எல்லாட்டையும் மறுபடியும் எல்லாத்தையுமே வேலை செய்ய போல் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸோ அலர்ட்டி ஆகிக்கும் அது சரி அப்பப்போவே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சாக்கா அவங்களுக்கு ஈஸியாகிக்கும் அண்ட் நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் மேக்கும் ஸோ நான் எப்பயுமே இதே மாதிரி உடனே உடனே க்ளீன் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் இல்லை சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் மாச்சல் ஆகிக்கும் அப்போ வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே தான் வாஷ் பண்ணுவேன் ஸோ ஊரெல்லாம் மப் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தூத்துற எல்லாம் செஞ்சுட்டு பாங்க சொன்ன பொருள் இப்போ நான் வந்து தொழுவுறன் ஸோ வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு தொலை போல் நினைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு போகிற மஞ்சள் ஸோ குருவான் எல்லாமே ஓதிட்டு திக்கர் வச்சு இதுவாக செஞ்சுட்டு அதுக்கு போகிறோம் மற்ற அந்த கழுவி வச்சதெல்லாம் வந்து அந்தந்த இடத்துல வச்சுட்டு இப்போ வந்து தூங்க வேண்டிய தயிக்குது ஸோ ரொம்ப டயர்டாகி என்ன வந்து நான் குக் பண்ண எடுக்கிறே வந்து லேட்டாகவே தான் குக் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு பன்னெண்டு மணி அந்த மாதிரி தான் வந்து குக் பண்ணவே நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் 
ஸோ ரொம்ப டயர்ட் ஆகிக்கி அதை சுற்றி தொழுந்து ஓதி திண்டு துவாச எல்லாமே செஞ்சுட்டு இப்போ நான் வந்து தூங்க தான் போகிறேன் நிஷாலா நெக்ஸ்ட் டைம் கட்டாயம் நான் வந்து இஃப்தர் வ்ளாக் ஒன்று அப்படி இல்லாட்டி சஹர் வ்ளாக் ஒன்று நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபுல் வ்ளாக் மாதிரி ஒன்று அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கட்டாயம் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் இருக்கிறோம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஸோ உங்களோட நோம்பு எல்லாம் எப்படி போச்சு என்று சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் நிறையா இந்த வ்ளாக் இதுக்கு போகிறோம் வந்து வரைக்கிது இதுக்கு போகிறோம் நான் வந்து நிறையா வ்ளாக்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ சாரி டிலே ஆவினத்துக்கு இந்த வீடியோவும் அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண ரெசிபிஸும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திக்குமே நம்புகிறேன் அதே மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபிஸ் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களே மீட் பண்ண வரேன் அண்டில் தென் ரீஸ்னா என்ன சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்குறீங்களா கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சைடில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிங்கன்னு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும